ओके बिचो अभी हमने आपने पार्ट वन देखा था वी नीड शेल्टर का आज अभी हम पढ़ेंगे इसका दूसरा पार्ट अब दूसरे पहले पार्ट में आपने ये देखा था वाई वी नीड हाउसेज वट आर हाउस मेड ऑफ किस चीज़ से बनते हैं हाउसेज टाइप ऑफ हाउसेज जिसमें आपने हट बंगलो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग और स्टिल्ट हाउस के बारे में पढ़ा था आज हम पढ़ेंगे उससे आगे आगे पढ़ा इंटरेस्टिंग दिस इज हाउस बोट हाउस बोट एक ऐसी बोट जो हाउस की तरह है और वो वाटर में ही रहती है बोट ऐसा नहीं कि मैंने शहर में ला रख दिया उसको मैंने हाउस बोट बोल दिया वो लिटरली किस में होती है पानी के अंदर एक ऐसी नाव जिसमें हम रह भी सकते हैं हमारा घर है वहाँ किचन भी है वॉशरूम भी है लिविंग एरिया भी है बेडरूम भी है ड्राइंग रूम भी है बाथरूम सब कुछ है उसके अंदर तो दिस टाइप ऑफ हाउसेज आर कॉल्ड बोट हाउस दे फाउंड इन इन इंडिया केरला एंड कश्मीर श्रीनगर ठीक है आप में से बहुत सारे बच्चे गए होंगे श्रीनगर और केरला और वहाँ पर वो हाउस बोट में रह भी आए होंगे एज अ होटल तो अब हम पढ़ते हैं हाउस बोट आर फाउंड हाउस बोट्स आर हाउस ऑन बोट्स दस दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग हाउस इनको हम क्या बोलते हैं फ्लोटिंग हाउस भी बोलते हैं फ्लोट करते हैं कोई भी चीज़ वाटर में जब तैरती है तो उसको क्या बोलते हैं फ्लोट कर रही है तो दिस टाइप ऑफ हाउस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग हाउस सो हाउस बोट ऑल्सो कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड येस फ्लोटिंग हाउस टूरिस्ट ऑफन लिव इन हाउसेज इस तरह के हाउसेज में टूरिस्ट बहुत मज़े लेते हैं बहुत उन्हें अच्छा लगता है वुड यू लाइक टू लिव इन अ हाउस बोट क्या आप पसंद करेंगे हाउस बोट में रहना यस yes, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा मैं हाउस बोट में रहूँ वो थोड़ी थोड़ी हिलती रहे अच्छा लगेगा नेक्स्ट वन इज उग इग्लू आई जी एल डबल ओ इग्लू इग्लू आपको जैसे पता लग रहा है इग्लू कहाँ होंगे ये ये जब बहुत ज़्यादा जहाँ पर स्नो होती है वहाँ पर हम ब्रिक्स से नहीं बना सकते हम लीव से नहीं बना सकते बैम्बो से नहीं बना सकते वहाँ पर हम किससे बनाते हैं हाउस स्नो से ही बनते हैं स्नो की ब्रिक से उन हाउसेस को थोड़ा सा राउंड शेप के साथ में बनाया जाता है तो उसमें गर्मी आ जाती है उसके अंदर सो इग्लू ऑफ हाउस मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ स्नो और आइस दे आर फाउंड इन प्लेस दे आर कवर्ड विथ स्नो ऑल थ्रू द ईयर इग्लू वहीं बनाए जाते हैं जहाँ पर पूरे साल क्या रहती है बर्फ ही बर्फ रहती है स्नो फॉल होती रहती है स्नो ही स्नो रहती है यानी सब तरफ वाइट 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 सो इग्लू फाउंड इन दीज प्लेसेज जहाँ पर क्या होती है बहुत ज़्यादा स्नो फॉल होती है सो हाउस फोर्ट फाउंड इन रिवर एंड इग्लू इज़ फाउंड इन विच एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो फॉल होती है नेक्स्ट इज टेंट दिस इज टेंट टेंट आर मेडअप ऑफ प्लास्टिक या क्या बोलते हैं उसको उसका जिस कपड़े से वो बनते हैं उस कपड़े को पता है आपको क्या बोलते हैं कैनवास सो दे आर मेडअप ऑफ कैनवास और प्लास्टिक ये प्लास्टिक से बने होते हैं या फिर कैनवास के बने होते हैं और दे आर क्या होते हैं बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं ये ईजी होते हैं ये फोल्डेड हो जाते हैं इनको हम फोल्ड करके रख लेते हैं फिर फोल्ड कर, जब हमें कहीं यूज़ करना हो तो हम इनको खोल कर टेंट की तरह यूज़ कर लेते हैं सो so, ये इजीली मूव मूव ऑन हो सकते हैं हमारे साथ में हम कहीं जा रहे हैं तो हम चाहते हैं ना कि हम टेंट में रहें तो हम टेंट का यूज़ करते हैं नेक्स्ट वन इज़ कारावैन दिस इज़ कारावैन एक ऐसा घर जो एक कार के अंदर है वैन के अंदर है जो मूवेबल है वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम उस हाउस के अंदर जा सकते हैं एक वैन है जिसके अंदर हमने बेड दे दिया है किचन बना लिए छोटा सा वॉशरूम बना लिया तो दिस टाइप ऑफ हाउसेज आर कॉल्ड कारा वैन दे आर मूवेबल और अभी जो इस पेज पर आप देख रहे हैं इसमें दो हाउसेज हैं और दोनों ही मूवेबल हैं टेंट एंड कारा वैन कारा वैन फोर व्हील्स पर चल के इधर से उधर जा सकती है और टेंट जो है वो हमारे बैग में हमारे बैग पैक में हम ले जा सकते हैं उसे इधर से उधर 
लेकिन आप अपने जो हाउसेज हैं ना आप अपने हट को लेकर जा सकते हैं ना बंगलो ना मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग हाउस बोट ये सब हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर नहीं जा सकते हैं हाउस बोट को लेकर आ गई तो क्या मैं यहाँ रख सकती हूँ अपने यहाँ पर टीटीआई सिटी में या यहाँ नांगल गांव में हम रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं सो so, इसमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स थे अब ए न्यू वर्ड्स की टर्न पहला वर्ड है आपका मड एम यू डी मड मड यानी मिट्टी नेक्स्ट है स्ट्रॉ एस टी आर ए डब्ल्यू स्ट्रॉ स्ट्रॉ मीन्स स्ट्रॉ पीने वाली स्ट्रॉ नहीं है यहाँ पर स्ट्रॉ है घास फूस सूखी हुई पत्ती जो घास होती है वो स्ट्रॉ एस टी आर ए डब्ल्यू फिर है ब्रिक बी आर आई सी के ब्रिक बी आर आई सी के ब्रिक नेक्स्ट इज बन ग्लो बी यू एन बन ग्लो जी ए एल ओ डब्ल्यू बंगलो बी यू एन जी ए एल ओ डब्ल्यू बंगलो नेक्स्ट वन इज अपार्टमेंट्स अपार्टमेंट्स बहुत बिग लग रही होगी पर इसे बहुत ईजी है याद करना कैसे करेंगे अ पार्ट पी ए आर टी पार्ट मेंट्स एम ई एन टी एस अपार्ट मेंट्स अ ए पार्ट पी ए आर टी पार्ट मेंट्स एम ई एन टी एस अपार्ट मेंट्स नेक्स्ट वन इज प्लास्टिक प्ला पी एल ए प्लास्टिक एस टी आई सी टिक प्लास एप पी ए एल एस प्लास पी एल ए एस प्लास टिक टी आई सी टिक प्लास टिक नेक्स्ट वन इज फ्लोटिंग एफ एल ओ ए एफ एल ओ ए टी आई एन जी एफ एल ओ ए टी आई एन जी फ्लोटिंग नेक्स्ट वन इज कार्बन करा वेन सी ए आर सी ए आर ए वी ए एन सी ए आर ए वी ए एन करा वेन मड स्ट्रॉ ब्रिक बंगलो अपार्टमेंट्स प्लास्टिक फ्लोटिंग कारावेन चलिए टिक द करेक्ट आंसर आवर हाउस मेक अस फील सेफ और अनसेफ हम अपने घर में कैसा फील करते हैं सेफ सुरक्षित अनसेफ असुरक्षित सेफ लॉन्ग लॉन्ग एगो पीपल लिव्ड इन बहुत समय पहले लोग कहाँ रहते थे फ्लैट्स में और केव्स में ऑब्वियसली केव्स में दीज हाउसेज आर फाउंड इन प्लेस वेयर इज रेन हैविली इन दोनों में से कौन सा हाउस है जो उस जगह पर पाया जाता है जहाँ रेन होती है बहुत ज़्यादा इग्लू और स्टिल्ट हाउस करेक्ट स्टिल्ट हाउस नेक्स्ट है चेंज द अंडरलाइन वर्ड्स टू करेक्ट द सेंटेंसेस इसमें आपके पार्क लिखा हुआ है तो पार्क की जगह पर कुछ और आना है एक्चुअल में अ पार्क इज अ प्लेस वेयर वी लिव एंड फील सेफ क्या हम पार्क में रहते हैं और वहाँ हम फील करते हैं सेफ नो दिस इज हाउस अ हाउस इज अ प्लेस वेयर आर लिव एंड फील सेफ नेक्स्ट है इन सिटी इन सिटी मोस्ट हाउसेज आर मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ क्या सिटी के जो हाउसेज होते हैं वो मेनली जो हैं वो मड और स्ट्रॉ से बनते हैं इन करेक्ट सिटी की जगह क्या आएगा विलेजेस वी आई डबल एल ए जी ई वी आई डबल एल ए जी ई तो यहाँ पर सिटी की जगह क्या आएगा विलेजेस अ बंगलो इज अ स्मॉल हाउस क्या बंगलो एक स्मॉल हाउस है नो दिस इज 
big house. So, आपने अभी इसका पार्ट वन आपने पहले किया था अब पार्ट टू आपने किया है अब इन दोनों पार्ट्स को बहुत अच्छे से करिएगा समझिएगा कि हाउस की ज़रूरत क्यों होती है पहले कैसे हाउस में रहा करते थे लोग फिर उसके कितने टाइप के हाउस होते हैं हाउस किससे बनते हैं कौन से कच्चा हाउस होते हैं कौन से पक्का हाउस होते हैं स्टिल्ट हाउस कहाँ पर होते हैं इग्लू कहाँ होते हैं ये सब बहुत ध्यान से कीजिएगा जब आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से इस वीडियो में पढ़ लेंगे समझ लेंगे तो आपके लिए आपकी वर्कशीट करना बहुत ईजी हो जाएगा ठीक है आप अपनी बहुत ध्यान से वर्कशीट को कीजिए समझ के कीजिए और इस वीडियो को बार बार देखिए इसमें जो लिखा हुआ उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए खुद से ठीक है अपना ध्यान रखिए ओके बाय बाय